在影片正式开始之前呢，让我们自我介绍一下，我们是荧光笔工作室 Highlight， 是全马最热血的知识型频道。我们以科普的方式聊关于马来西亚的社会、民生、时事议题等等。我们除了有街访之外呢，也有访谈哦。那有这么多的内容，有兴趣的朋友，你们已经订阅我们了吗？还没的话，现在就按赞、订阅、加分享吧。我们每个礼拜三跟礼拜六呢，都会准时上影片，让我们一起好好认识马来西亚。OK， 回到正片。嗨，你好，我是莹莹。今天呢，我们要来出外景。来，大家看看这个地方，应该是很多北马人都非常熟悉的，就是大三角的贝拱井。这里呢有很多的美食，也有很多的这个文化底蕴，所以呢今天就带大家来逛一逛。不过呢一个人好像有点寂寞这样哦。如果有一点点遇到一些帅哥来陪我的话，那就太好了了哈。问我有没有帅哥呀、啊？哎，前面好像有一个几好人咁哦，哎，不是那个啊 ，Action！ 是时候表演真正的技术了。哇，大三角很大哦，哪里有的光啊？哎，你在看什么、啊？这个先生？哎，这个你不知道吗？这么出名？啊，什么？这个就是大三角和谐街。和谐街有这种东西？对呀，这个就是去年滨州政府啊推荐的滨城啊大三角和谐街。哦，我们这里有九间不同的宗教场所。啊，假如你有兴趣，我带你一起看。啊，你现在有空啊？<笑>我其实是很闲空的，为了你。<笑>其实如果你来到这边的话呢，就可以看到这一个板，所以我们是跟着这一个路线图去走就可以了，是吗？对呀、啊，其实这一个和谐街一共有九间宗教场所，现在在这第五号这里、嗯。然后我们可以走红色的，也可以走蓝色的。哦，这样子看。但是今天应该是不能带你走到完。但是我会带你去几间比较有特色的一些呃宗教场所来去走。本身大三角这个名字就是一个大山的角色呐，那一个就是大山，所以大三角下的人居住就是啊，它、呃、的名字就是这样子由来的。所以在一八五零年的时候，主要的交通系统就已经开始建立了，所以就有这里的火车站，从北到南。都会过来到大三角来进行交易，所以就成为很多地方不同的人，马来人、华人、印度人，甚至泰国人来到这里居住，跟他们定居在这里。宗教场所成为他们主要的一个呃精神寄托，也成为他们是一个地方能够一起的来聚集在一起，成为一个 social gathering， 一个 community gathering。对，这是一个根据历史的发展的自然形成的和谐街。那我觉得我们应该第一个是先去拜公井吧。对，那一个最低标性的，我们就应该去怎么样？富德真神庙，它不只仅仅是一间寺庙，很多方面都做了呃公益活动。啊，善心的活动，所以呃，就都帮助在大三角的发展史里面扮演了一个很重要的角色。我记得我去年来的时候呢，嗯、就是这里非常多人关注的就是中元节，不、嗯、是会在这个雨兰广场那边有那个大师爷，超漂亮的大师爷、嗯，然后大家就好像很热闹，像庙会这样，很多大小小人都会回来，那种感觉很温暖，我觉得。嗯、本身这个地方，玄天庙跟这个巴沙街。它已经成为了呃当地人的一个重要聚集点，所以为什么这个就是主要原则？我们把整个大三角和谐街的中心点、聚集点放在这里。嗯，大三角富德镇神会是什么？它是由大三角的五大相团聚在一起，成立了一个叫做大三角富德镇神会。他们从生老病死。每一个生命的环节，对社会都做出很大的贡献，尤其是华社。就是说，有些时候我们对于宗教，呃，就是场所的理解，可能是觉得说，哦，它是让我们求安定的地方，或者是许愿的地方。可实际上，从以前到现在的发展，它就是一个聚集所有力量的地方，同时是可以让那个善意可以继续的往下去，呃，传承，然后去散播的一个为中心点。和谐街的卖点就是在于这里。觉得说和谐嘛，也是人跟人之间的。相处要和谐嘛？那到底是什么驱使我们和谐？可能有的时候就是我们所相信的一些善念等等。所以，我们下一个要去的地方，下一个带你去的应该是印度庙。印度庙、啊，走。是我们汀州的第一首长啊，黄宝尼，他的住家来的。嗯啊，只是因为这里周经过，然后赶紧看一些比较地标性的。这个就是我们所 marking 的第六号，嗯，它名字叫做 Quill 
Sungguh rumbai natu kotai Chetia Street Tenda Yuta Pani. Ah, bukti mau tajam. Chetia Temple 就是 Chetia 是在印度的一个族群，他们主要是做贷款的啊生意的，所以这个就是他们专属的庙。所以你看到在马来西亚很多不同的印度庙。他们都有不同的特色，然后那都可带着第二的庙，你看它跟普通的印度庙有一点不同的，它比较是黄色、朴素的感觉，对，啊、呃，所以事不宜迟，我们就进去看看一下。好是今天的第三间，也是我们在地图上的这个第七号的这个坐标，所以这一间跟刚才之前那一间第第二间啊，那都过带着第二单布有所不同，就是你会看到它这里是比较多色彩，然后这个是金殿烧灯的这个单布，还有这样子的一个它的风格，在大三角是一个很历史悠久的一间印度庙，你会看到这里是它的主神，然后它有很多的配配神在旁边。这间阿曼庙其实它有一个很特别的地方，就是每一年的三月，它都会举行一个算是一个蛮盛大的这个游行，啊，就会把他们的主神请出来，然后把这一个大三角绕过一遍，就当做是一个啊他们的阿曼神明来保护大三角的这个意思。所以这个就是我刚才所说的那个游行，它的有一个名称，它叫做 Panguni u t i r a m 嗯，呃，你可以看到有一个和谐的一个融合，是当刚才我们去的 Jodhia Temple， 它也会过来的来参与这一个花车游行，所以整个场面是一个很很温馨、很和谐的一个场面。现在就来到我们的这个第四间，也是在我们的地图上的第八号，叫做大三角卫理公会教堂。啊，莹莹，想问你一下，你觉得这一间有什么特色？有什么特别？以你最表面的观察，嗯，不同长短，为什么不同长短不对称呢？你看得出它有像一个人字，人人是哎，啊对，嗯，所以大三角卫理公会在这里你会看到有这个特色，就是以人人的这个汉语的字来作为它的这个建筑的外观，也是代表一个教堂的一个宗旨，为人服务，也是凝聚众人的一个地方。啊，这个教堂也扮演了很多凝聚。华人，他因为他主要是以华华语传道、啊、来来传道，也作为媒介语。欢迎你过来到这个是我们的第五站，嗯，所以它它的名字叫做啊 ，Wat Chandra Ram Buddhist Thai Temple， 它是一个泰国寺庙，有一百五十年哦。近期也来了一场的翻新，所以你今天眼前看的都是很新、很壮观的一个泰国寺庙。其实想跟你讲一个故事啦，这里比较 interesting 的故事就是在这这个寺庙哦。他们其实每一年召集一般的华裔警察过来这里，在他们的这个啊国家警察日，都有这个桑哈达纳的这个 ceremony。他主要的这个发起人其实是在他们的理事会里面。你好，我是方正，马瓦丹阿拉拉，我是阿泰布里 temple， 阿阿西卡奥加兰达纳利亚布克马达加姆，阿皮农加。Harmonico, kau kau pun mak mak kap kita mawat, kau jangan kap. Aku kap. Kau awat, so ni kau kau pak prakru pin kap. Kau awat dan tararam, tai putih temple, jalan tanah liat bukit mata jam. Kau pun kap, kau pun mak mak kap. Aku kap. Ti ini pun si, ini si tui siu tingguan. Oh. Ah. Mana? Left, right. Dia, dia si putih, di tasan jauh. Dia si pu. 副局长他是太医嘛，政府他有拨款给他们说，啊、呃，好像佛教徒他们就来佛佛教的地方做一个公证啊，什么办会这样。那个时候他就带领，到到现在每一年他们都来这里做公证吧。嗯，很热闹哦，对，这一年一次哈，请你去拜啊。那第一尊的佛来到的时候是这一尊。哦、oh, ，嗯，所以我们就保留，其实保存的蛮好的，我觉得。对对对。Oh. 
好很热，我们可以不要走了。嗯，你知道今天我们走了有多少站吗？这个是第几站？猜你给你猜看。五啊。这个是第六站了。啊，第六站了，怪不得我这样摇了，我不要动了，你可以这样子来跟我讲话。我知道这是来大三角势必不可以错过的点之一。对对对，所以这个就是我们的大三角圣安娜圣殿。圣殿这个荣誉是一个很高的荣誉，这个是教王亲自颁发的，所以这个大三角圣安娜是在二零一九年拿到这个马尼马西马西里卡，没很久吧？嘞，不是很久罢了，所以是 OK。这个之前有第一座一八四六年，嗯，所以大概有一百七十年的历史喽。啊，它的 foundation 还有在它的地基，但是已经没有了，第二间也没有。它是为什么会没有的啊？是烧掉？它就是 demolish 掉了，然后第四间是两 kilometer。的从这里，然后这个是第三个 chapel， 有一个 father 教父叫做 father Sorin， 他建的。当他死过后，他其实他的身体就埋葬在这个圣殿的下面。这个也是在天主教的葬礼上最高的荣誉。这个就是第五间啊、呃，因为人数越来越多，这个比较小间的这个啊、呃、教堂已经再也融入不下，他们就。起了这一间就是这个现在最新的第五间，所以所谓的那个小圣殿是哪一个？就是这一个呢，还是全部还是怎样？都是属于全部的、okay. 啊。其实圣安娜是圣玛利亚，就是圣玛利亚的妈妈，嗯，也就是圣玛利亚的孩子，就是耶稣，所以耶稣的婆外婆。啊，为什么还会成为圣人？是因为之前他有跟上帝求过一个孩子，所以上帝也应验了他的要求。所以这里就有一个大家为什么要来朝圣的位，嗯，就是那一些女生，嗯，他们想要生孩子，都会来到这里求孩子。莹莹，今天你来，你其实知道你很幸运嘛？啊啊。是因为看到你吗？没有啦，<笑>因为这一段期间是圣安娜日啊，二十六号之前九天呢，就有这个不同的仪式。全世界各地，印尼、新加坡、泰国、柬埔寨、寮国，嗯，啊，都是东南亚很多的国家都会过来这里，嗯，来去朝圣，来去参加这个庆典。所以在七月二十六号当天呢，教堂他们就会请这个圣安娜啊，做一个游行，然后他们会还。环绕大三角市镇一圈，作为一个象征性的圣安娜出来，啊，祝福大家，给大三角有一个平安的市镇。好，这个就是 Reverend Father Sorin， 啊，出世于一八四一年，然后去世于一九零七年，所以很奇妙的就是一九零七年在 s a n a n f i s 的时候，他去世，然后他就埋在这一个，他曾经是他主吹来建的这个 s a n a n c h u r c h 这个第三间哦，所以其实他的。他的尸体，他死了过后就藏在了这里。虽然他们已经把它折起来了，埋、嗯、埋起来了啊，但是他就是藏在这里。然后再作为一个天主教徒，能够埋在圣殿，就是代表你是算是一个最高荣誉的一个葬礼，因为这代表你离神是最靠近的。嗯、啊，还有这样子的 facts 啊，所以就在这里哦。这里虽然看不到了，所以埋在这里就是最靠近了嘛，最靠近圣殿了的嘛。啊，这这里会有一个 3D 一样的这里，好特别啊你，小红帽啊。天气热的时候，他们也会啊准备果汁给他们的神明喝，说很热情的会为我们准备一些。哦，这是特别为我们准备的。